14 years old, hindi ko pa iniisip yung mga exercise-exercise na yan. Sino ba mag-iisip noon, di ba? May problema ka ba? Hindi mo masabi Ang nasa puso palagi na iisip Halika na makinig sa akin Bigyan ng oras sa programang ito Usap tayo dahil dito May Real Talk with Free Hi guys! Welcome back to my channel! If you're new, welcome to my channel! So, ulit. Hi guys! Welcome to my channel! If you're new, welcome back! Hi guys! Welcome back to my channel! If you're new, welcome to my channel! So today, may iba tayo, hindi tayo reviews, pero meron akong bagong series, which is Real Talk with Frizz. Ano ba yung Real Talk with Frizz? So, so, kahit anong topic lang naman to, guys. Kahit anong topic na maisipan ko. Before I start this video, so, maging opinion-based ko siya. Kung hindi nyo nagustuhan, wag na lang kayo manood. Kasi gusto ko mag-spread ng positivity, not negativity. So, mag-leave lang kayo mga negative comments, yung mga hindi naman, hindi constructive criticism, yung hindi ko ikakabuti. Wag na lang kayo manood. Yun na lang. So, ayun, guys. Let us start this video. Okay, ang naisipan kong topic today, guys, it's about body positivity. So, ano ba yung pinaka-effective way para maging sexy ka? Madami akong nakikita tao, madami akong nakikita post, yung medyo nagiging unhealthy na sila kasi nga gusto nila magpapayat, gusto nila maging ideal body nila. Siyempre, hindi din naman natin sila masisisi if gusto nila maging kasing katawan ng mga Victoria's Secret models. Kasi siyempre, ang sexy talaga ng mga Victoria's Secret models, pero yung mga bewang nila, eh, kada ganyan lang siguro kaliliit. Anyway, ayun. Kasi, nandun din naman ako sa part na yun. Actually, may time na talagang gusto ko maging Victoria's Secret model. <laughs> Taas ng pangarap, eh. <laughs> Pero ano, yun. Kasi pag nakita mo sila lumarampa, parang ang sexy-sexy. Gusto ko din maging payat. O, ako yung tipong body type na malaki. Hindi, never ako, as in, nung bata ako, never ako naging skinny. Kasi malalaki yung buto ko, tsaka kain ako ng kain, tapos malalaki yung pata ko. I have thunder thighs. And, um, nung grade 7 ako, naalala ko, sinabi nung um, kaklase ko sa akin, kasi nag-skinny pants kami. Sabi niya, eh, syempre, diba, ay, grade 6 pala. Syempre, diba, nung grade 6 ka, medyo, ilang taon ka naman, 14 years old. Hindi ko pa iniisip yung mga exercise-exercise na yan. Sino ba mag-iisip noon, diba? Syempre, iniisip ko yung mga crush ko, mga pagkain, school, yung mga bumabagsak ako sa mat, ganun. Siyempre yun yung iniisip ko, hindi pang pa-sexy kasi wala. Wala sa isip ko talaga yun dati. Isip bata ako talaga. Ta <laughs> Tapos, sabi niya sa akin, Christine, ba't hindi ka ba nagja-jog? Sabi ko, jog? Ano yun? <laughs> hindi ako familiar sa mga exercises dati. Alam ko yung jogging, siyempre, takbo-takbo, ganyan. Pero hindi ako familiar na Pag grade 6 ka, kailangan mo pala mag-jogging, diba? So, hanggang lumaki ako, alam niyo sa Inodoro, pag umuupo ako, ano, pag umuupo ako sa Inodoro, walang ano, walang butas. <laughs> As in, puno yun. Ako, nakaupo. So, ayun, lumaki ako na ganun. So, syempre, habang lumalaki ako, kaya naiisip ko na yung gusto ko magpapayat at the point na hindi na ako makain minsan pag um, gusto ko talaga mag-crush diet. Lalo na pag kunyari may nakita ko or yung crush ko nagka-girlfriend na sexy, ganyan. Syempre, hindi na ako makain. Sabi ko, gusto ko rin maging sexy, di ba, para magustuhan niya ako. So, yun, ang rason ko talaga dati is hanggang medyo nag-college ako, ganyan, ang rason ko pa rin is gusto ko makita ko nila na sexy, okay, ganyan, magustuhan nila ako, tapos ano, ayoko mabuli. Kasi nung high school ako, kasi ako yung, ano eh, natural na malaki yung pet. So, bale, hindi pa uso si Nicki Minaj dati. So, yung mga malalaki pet, parang, well, sa experience ko ha, medyo nabubuli ako ng onte Um, kasi kakaiba ako. <laughs> Rare breed. Rare breed yung malaki yung pet dati. Um, ayun, sobrang, Ano, fatty kasi yung pet ko, hindi naman siya toned, hindi katulad ni Nicki Minaj. Yung akin nagbabounce-bounce pag nag tumatakbo ako, ganyan. Naging isa sa insecurity ko yung, ano, pinupunan nila ako. Gusto ko na hindi ako mapuna. Yung parang pag makita nila ako, ah, okay din yan. Okay lang yan, hindi yung parang out of the ordinary na laki ng pet, ganyan. Siyempre ngayon, okay na si Nicki Minaj. So, okay na yung malalaki pet. Pero dati hindi siya masyadong, hindi siya masyadong mainstream. So, ayun, bale, lumaki ako na walang, 
hindi positive sa body ko. So ngayon, medyo na-realize ko na yung mga pagkakamali ko, medyo gusto ko na siya ituwit. Gusto ko rin i-share sa inyo guys kung ano yung natutunan ko in my years of insecurity and in my years of self-discovery. So ang nakita kong pinaka-effective way to be sexy and pinaka-fastest, pinaka-fastest mo? <laughs> anyway, galing ng English eh, no? fastest way and pinaka-effective for me na maging sexy ka is confidence. Hindi ka na kailangan uminom ng mga slimming pills, hindi mo kailangan mag-unhealthy diet. Confidence. Confidence sa sarili mo, confidence sa body mo, confidence sa mapupull off mo yung damit. Kasi kung titingnan mo ha, sexiness is opinion based. Merong mga tao na gusto na nasa sexyhan sa slim type bodies, may mga tao naman na nasa sexyhan sa yung mga curvy bodies, and may mga tao din na nasa sa may mga laman na bodies. Iba-iba yung tingin ng tao. Bakit ka magfo-focus sa isa lang? So bale for me, be confident on your body. Be confident on your body type kasi iba-iba tayo eh. Ang dami ng ano, 'di ba? Ang dami ng body shape, eh. may pear shape, may apple shape. Yung ideal body mo, kunyari ideal body mo si Jennifer Lopez. Ano siya, 'di ba? Hourglass. Eh yung body type mo, apple. So bale, hindi kayo magma-match. Kasi nga iba yung pagkahugis ng body nyo. Okay lang naman siya. Hindi naman siya bad. In a sense na gusto mo makakuha ng motivation. Okay lang yun. Motivation is good. Nagiging focus na natin, yun yung masama eh. Motivation is good pero yung sobrang motivated ka to do the thing to be yung ideal body mo, dun siya nagiging masama. Kasi there are times na nagiging over tayo na hanggat hindi to nagiging body ko, hindi ako kakain. Parang ganun. Parang nagiging unhealthy. Yun yung masama sa pagiging over motivated. Sa isang ideal body type. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi na hindi ka na pwede maghanap ng ideal body type sa mga celebrities, models, ganyan. Okay lang din naman yun. Kasi, pero guys, have confidence in yourself. Mag, huwag tayo magpapadala sa insecurity na to the point na magiging unhealthy na tayo, na hindi na tayo kakain, hindi na tayo na mag-exercise na tayo for the whole day. Like, hindi naman healthy yun guys, diba? Sabi nga nila, 30 minutes a day of exercise is good for the body na. Kasi as you can see, yung mga Victoria's Secret models, may confidence sila sa pag-walk nila. So kahit slim sila, kahit yung ibang tao hindi gusto ang slim, nakikita sila as sexy. Kasi nga, sobrang confident nila. And then we go to the other side, Ashley Graham. She's my, sobrang ano ko siya, sobrang idol ko siya. Kasi she's changing the way people look at the body type. She's confident in herself. She's confident in her body kahit may laman siya. Nasa big type siya. Pero confident siya and that's sexy. Sobrang sexy nun guys. As in, pag nag-walk si Ashley Graham, oh my gosh, sobrang sexy. Like, ba? Diba? Tapos yung Victoria's Secret model, syempre sobrang sexy din nila. Paano ba sa Mexi? First is have confidence in yourself. Second, hindi naman yung confidence in yourself na nawawala na yung pagka healthy kasi minsan sinasabi natin, confident na ako sa sarili ko, kakain ako ng junk food, confident naman ako sa body ko eh, kakain ako ng ganyan, kakain ako ng madami, ganyan, ganyan. No, 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 no. Hindi din pwede yun. Like, hindi ko naman sinasabi na bawal kayo kumain, pero to the point na be healthy on yourself. Kasi pag puro junk food, hindi din maganda yun, di ba? Kasi syempre, magkakasakit ka. Like ako, take it from me guys. Dahil working ako, sobrang busy, sobrang stressed, and there are times na I overindulge in sweet foods. Mga desserts, cakes, ganyan. Sobrang palaging halos araw-araw ko kinakain. To the point na there was a time na sobrang sumakit yung ulo ko sa so sobrang kain ng sweets. Sobrang one week ata yun, sobrang sakit ng ulo ko. And then, natakot na lang ako kasi nakita ko sa internet na pwedeng sign nyo. Kasi may times na sobrang thirsty ko rin, ganyan. Pwedeng sign daw yun ng type 2 diabetes. So, bale, when I heard that, I stopped. Hindi ako nag-stop ng eating sweets, but minoderate ko yung eating habits ko. We'll talk with Chris, moral of the story. Moral of the story? Moral of this episode, hindi mo kailangan maging supermodel sexy. Hindi mo kailangan maging sobrang curvy sexy, yung ideal type body mo sexy, na to the point na nagiging unhealthy ka. Hindi mo kailangan yun to feel sexy. Kasi nasa loob natin yun. If we manifest sexiness, if we manifest confidence in our moves, in, our, the, in the way we look, in the way we dress up, we are sexy. So guys, have balance in everything. Be confident, live healthy, be sexy. 
So I hope you like this first episode of Real Talk with Frizz. Pag may suggestions kayo kung ano yung next episode natin, please feel free to comment down below at i-discuss natin yan. So hanggang sa susunod ulit na episode and I'll see you guys soon. Bye!